हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन प्रॉपर क्या लिवर एनलिस ऑफ प्रॉपर क्या लिवर विथ सेंटर लोड अने चुद सो This is proper cantilever कदा ये पी सो दी लेंथे एल अट्ठन एग्जाक्ट मिडिल अंत एल बै टू दर डब्ल्यू अने लोड ऐक् सो ई बीमनी अंत ई प्रॉपर क्या लिवर बीमनी आना एला एनलि अने वीडियो चूदा सो असल प्रॉपर क्या लिवर बीम अंटे ना प्रीविय वीडियो चू एक्सप्लेन चसावे प्लीज गो अं रिफर सो कमिंग टू दिश वीडियो लेट स्टार्ट दि डेरवे सो इंत मन की मत टू केसेस उ सो फस्ट के अंटे सी फस्ट आफ्आल इदेम बीम इंडिटर्मे बीम सो इंडिटर्मे बीम अंटे सो What is uh, 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 DS value of this? And the static indeterminacy. Matter number of unknowns minus available equilibrium equation. So what is a uh, static indeterminacy uh, and static uh, determinacy? I have done that in a previous video. Let's see some playlist. Let's see. You can make telling at least go and check. So number of unknowns. Let's see. So this is fixed beam. फिस्ड बीम रिमूव मन की एन रिया थ्री रिया वस्ताई हारजोटल वर्टिकल रोटेषनल सो इक थ्री रिया एक्सट्रा इक प्रापर क्या लिवर की मैं रिया प्लेस इकोटी फोर थ्री प्लस वन फोर सो नंबर आफ् अन्न फोर मैनस् मन की अवेलबल इक्वेब्रेम इक्वे अभी मत थ्री एटी सिग्म हेच ईक्वल टू जीरो सिग्म विवल टू जीरो सिग्म एम ईक्वल टू जीरो सो मत मन के अवेलबल इक्वेम इक्वे थ्री सो मन की डीएस वाल्यू वन वीएस ईक्वल टू जीरो अच्छे स्टाटिकली डिटर्मे स्ट्रक्चर का डीएस इकवल टू जीरो वा ले सो इस स्ट्रक्चर स्टाटिकली इंडिटर्मे स्ट्रक्चर सो इस स्टाटिकली इंडिटर्मे स्ट्रक्चर ने इन मन एनलो सो स्टाटिकली इंडिटर्मे स्ट्रक्चर ने एनलि अंत सपोज इक रास्ता चूँ के वन वे फस्ट मैं चेयरेंटे प्रॉप रिया रिमूव चेयर सो इधे मन रिटी रिया उ बट इक मन एजमशन मन रिया रिमूव चस्ता हम रिया रिमूव अन्न एन उठाई इक थ्री उठा इक जीरो उ सो थ्री मैनस् थ्री ईक्वल टू जीरो अंत इधी स्टाटिकली डिटर्मे आई सो फस्ट के मन एम चेयरि बै रिमूविंग प्रॉप By removing the prop reaction, convert statically indeterminate structure to statically determinate. स्ट्रक्चर सो इस स्टाटिकली इंडिटर्मे स्ट्रक्चर ने मैं चाहूं स्टाटिकली डिटर्मे एलासा इकड़ो प्रॉप रिया मैं अज्यूम चुस्म वाल इकड़ेमें थ्री अन्नसे उ थ्री इक्वे थ्री मैनस् थ्री जीरो वो सो ई के मन की लोड सारी सो डग्रम इधे कदा मन के वन वे This is B. This is A. इकड़ा मानम reaction है तीसरे सम. अब डायग्राम में लगे उसने कहा था. So ये B माने तो अपुरु ये load वाला ला deflect होता है ना दी. Deflection इला जरूरत है ना दी. So ये पुरु मानम downward का deflection आयें दी कहाँ बढ़ती? मानम इपुरे इन find out चाली. Downward deflection find out चाली. So ये downward deflection ही नहीं delta one तो indicate चाहिए तो ना ना. So downward deflection delta one is equal to मान की इकड़ा डेलटा वन एला क्या डबल्यू इंटू 
L by 2 whole cube by 3 EI plus W into L by 2 whole square by 2 EI into L by 2. So, this is the next thing. W into L by 2 whole cube and E2 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 8a into L by 2 नेनिंग को स्टेपलर आस्तानू WL cube by 24 EI plus WL cube by 16 EI so LCM दीस कुंटे मा सॉल्ड जोस्ते मन की 5WL cube by 48 EI अने दी अस्त दी इदी downward deflation गावट्टी minus अने दी दीस कुंट so finally मन की delta 1 value एंत minus 5WL cube by 48 EI ok now so case 1 लो downward deflection आई पिंद कदा इपड़ु case 2 इ case 2 लो यह मन कुंट ना मन्टे इन्द अकल मन में चेस हम प्रॉप रियाक्षिन तीसेस हम इपड़ु मन हम load नी तीसे अद्धम ok now इकड़ W अन्न load नी remove चेसेस हम मन कोंडी अपड़ो में दी इकड़ इ load अने दी remove चेड़ वल्ला राद, अपड़ फिक्स रेंड दगर एवे होंटे, horizontal होंटे दे, rotational, only 2 वे होंटे, इए प्रॉप रियाक्षिन दगर 1 नो, 2 plus 1, 3, so 3 minus available equilibrium equations अन्ने 3, 3 minus 3 equal to 0, so इस्टाटिकल्ली indeterminate structure अन्ने determinate आइंद लेदा, yes, so second step ले एंच आस्तामू, प्रॉप ने अलग एंची, इकड़ load अन्ने दी मनम, remove इला upward अल्थुन दन्माट so upward deflection is equal to दीनी delta 2 वान कुंटो नानु इकड़ एंटी इदी B कद so इकड़ RB आने दो अस्थो दे so RB into L cube by 3A so इदी upward deflection and downward deflection so इपड़ एम चेद्धाम वांटे इए upward deflection नी downward deflection नी आच चेद्धाम delta 1 plus delta 2 equal to 0 delta 1 एम अच्छिंदी minus 5w l cube by 48 ei plus delta 2 अच्छिसी rb l cube by 3 ei is equal to 0 so rb l cube by 3 ei is equal to इम minus निट दी स्किलते 5w l cube by 48 ei 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 cancel EL cube L cube cancel so RB by 3 is equal to 5W by 48 okay now next RB कद मन कावल सिंदे अपड़ दिन नीड़ थी इसके लिंदे okay RB is equal to 5 into 3 into W by 48 RB is equal to 5 3 संता 15 W by 48 so 3 table in the low 5 times in the row chessy 16 times so rb is equal to 5 by 16 w rb another chess next man can kawali aria kawali so man ki aria plus rb is equal to n the total load on the beam so it is assumed load kada uh, so it is chessy man ki total load on the w on the so, I am going to write W and this Okay, now. So, R A equivalent in W minus R B. That is equal to W minus 5 by 16 W. So, 16, uh, I will this is 16 W minus 5 W which is equal to 11w by 16 and the area value is 11 by 16 w so area value rb value next one we find out bending moment ok 
బెండింగ్ మూమెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అనేది గీస్తున్నాను సి మనకి అస్లైన్ డయాగ్రామ్ ఇదే కదా మన యాక్చువల్ డయాగ్రామ్ సో ఇది కాబట్టి మనం బెండింగ్ మూమెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ బి సో బి నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఎక్స్ ఎక్స్ అన్న మనం ఒక సెక్షన్ని కన్సిడర్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఎంఎక్స్కి మనం ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎంఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఎయిదర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఏటో ఏదో ఒక సైడ్ మనం ఉన్న ఫోర్సెస్ అనేవి తీసుకుందాం సో రైట్ సైడ్ మనకి ఒక్క రియాక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో రైట్ సైడ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ బి దగ్గర రియాక్షన్ ఏమి వస్తుంది ఆర్బి సో ఆర్బి ఇంటూ పెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సో ఫోర్స్ వచ్చేసి ఆర్బి అని రాసుకున్నాం ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ సో ఎంఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి ఇంటూ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టామనుకోండి ఈ సెక్షన్ ఎక్కడ వరకు వస్తుంది ఇది జీరో చేసేస్తే బి దగ్గరకు వస్తుంది సో పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ఎంబి వాల్యూ ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి ఇంటూ జీరో ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ పెట్టామనుకోండి ఈ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై టూ కదా ఈ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ఇది సి అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎంసి వాల్యూ వస్తుంది సో పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ ఎంఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ బై టూ ఆర్బి అంటే ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా ఎంత చెప్పండి ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ బై టూ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఫైవ్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై థర్టీ టూ ఇది వచ్చేసి ఎంసి సో ఎంబి వచ్చినాయి ఎంసి వచ్చి నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎంఏ ఈ ఈక్వేషన్ని మనకి మీ ఇక్కడ చాలామంది ఏం మిస్టేక్ చేస్తారు అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి ఎల్ పెట్టేస్తారు పెట్టేసి ఏ ఈక్వేషన్ రాస్తారు బట్ అలా చేయకూడదు ఎందుకు అంటే మనం ఈ సెక్షన్ని ఏ బి ఏ ఏ పోర్షన్స్కి మధ్యలో కన్స్టూట్ చేసాం బీకి సికి మధ్యలో కన్స్టూట్ చేసాం సో బీకి సికి మధ్యలో కన్స్టూట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఎంబి ఎంసి మాత్రమే వస్తే అసలు ఏ ఏ అనేది టచ్లో లేదు ఈ సెక్షన్తో సో అప్పుడు మనం ఎంఏ ఈ సో ఇప్పుడు మనం ఎంఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సో ఎంఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎగెయిన్ మనం సెక్షన్ అనేది ఏకి సికి మధ్యలో కన్సిడర్ చేయాలి సో డయాగ్రామ్ గీసుకుందాం ఎవ్రీ టైం డయాగ్రామ్ ఎందుకు గీస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇది వచ్చేసి బి సి ఏ సెక్షన్ని నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది ఫ్రీ అండ్ నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి కదా సో దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఎగెయిన్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేద్దాం సో ఎంఎక్స్ ఏదో రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్సెస్ అనేవి కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పాను కదా సో రైట్ సైడ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఏం ఫోర్స్ ఉంది ఆర్బి సో ఆర్బి ఇంటూ ఎక్స్ సో దిస్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ పర్పనిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ సో ఆర్బి అనేది ఇలా ఉంది రైట్ సో ఇది ఏ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇలా అంటే వాట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సో హియర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే మనం ప్లస్ తీసుకుంటాం సో ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు సపోజ్ క్లాక్ వైజ్ కనుక ప్లస్ తీసుకుంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనేది మైనస్ తీసుకుంటాం క్లాక్ వైజ్ కనుక మైనస్ తీసుకుంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనేది ప్లస్ తీసుకుంటాం సో ఎందుకు అంటే బీమ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవడానికి ఇక్కడ ఆర్బి ఇంటూ ఎక్స్ తీసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ ఏం పోస్తుంది డబ్ల్యూ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది డబ్ల్యూ అనేది కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ని మనం ప్లస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ నేను తీసుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా మైనస్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో మైనస్ ఫోర్స్ ఎంత డబ్ల్యూ ఇంటూ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ సెక్షన్కి దీనికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ కావాలి ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసా తెలీదు బట్ ఇదంతా ఎక్స్ అని తెలుసు 
ఇది ఎల్ బై టూ అని తెలుసు అప్పుడు మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఎల్ బై టూ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది కదా సో అదే రాస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎల్ బై టూ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ సో ఏ దగ్గర మనకు మూమెంట్ కావాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత పెట్టాలి ఎల్ పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అప్పుడు ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ బై టూ ఓకేనా ఆర్బి అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ బై టూ అంటే ఎంత ఎల్ బై టూ సో ఫైవ్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై సిక్స్టీన్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే మైనస్ త్రీ డబ్ల్యూ ఎల్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఎంఏ వాల్యూ సో ఎంఏ వచ్చింది ఎంబీ వచ్చింది ఎంసీ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆఖరిగా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఫస్ట్ నేను వాల్యూస్ అనేవి రాసేసుకుంటాను ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ ఎంత వచ్చింది మనకి లెవెన్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ ఆర్బీ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ ఎంఏ ఎంత వచ్చింది మైనస్ త్రీ డబ్ల్యూఎల్ బై సిక్స్టీన్ ఎంబీ వచ్చేసి జీరో ఎంసీ వచ్చేసి ఫైవ్ డబ్ల్యూఎల్ బై థర్టీ టూ ఇవి వాల్యూస్ కదా ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనం షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి సో ఫస్ట్ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేద్దాం ఓకే ఏ దగ్గర మనకి షేర్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది ఆర్యా వాల్యూ ఎంత లెవెన్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ సో ఐ ప్లాట్ హియర్ లెవెన్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ ఆర్బీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ సో ఇప్పుడు ఆర్బీ కూడా నేను పైకే ప్లాట్ చేశాను అనుకోండి ఈ రెండు పైకే ఉంటే ఏంటి బీమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండదు ఒకటి పైకి ఉంటే ఒకటి కిందకు ఉండాలి కదా సో ఆర్బీ అనేది కింద ప్లాట్ చేస్తుంది ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ డబ్ల్యూ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు సెంటర్ లోడ్కి మనకి డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది హార్జోంటల్ లైన్స్ వస్తాయి సో హార్జోంటల్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకుందాం ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ సో ఇది షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ కమింగ్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ సో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తుందా అంటే ఫస్ట్ బేస్ లైన్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఎంఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి మైనస్ వచ్చింది కదా సో కింద ప్లాట్ చేశాను త్రీ డబ్ల్యూఎల్ బై సిక్స్టీన్ ఎంబీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది ఎంసీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ సెకండ్ ఫైవ్ డబ్ల్యూఎల్ బై థర్టీ టూ సో షేర్ ఫోర్స్ అయితే హార్జెంటల్ వర్టికల్ లైన్స్ వస్తాయి మరి బెండింగ్ మూమెంట్కి ఏం వస్తుంది సెంట్రల్లో పాయింట్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయి సో మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ సో దిస్ ఈస్ ద షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ క్యాన్ డెలివర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు సెంటర్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై 